这番棋讲解是偷渡音频。2 0 2 4年的广东石虎对战沪苏联队，对抗赛第七轮，红方是石虎郑红标，黑方是沪苏大师郑玉航，双方是骑马对进卒，红方形成反攻马，黑方是单体马。这儿的话阵型有点弱，他走的是进攻炮，这个棋的目的就在于呢，要抢兵。红方这里呢，目的在于困炮。所以黑方这个棋啊，他就平炮打着马，换掉车啊。这边的话你一走，随时可以抢兵。这边呢，他担心人家踩中卒，那个马跳不起来啊，就显得尴尬。所以他选择先稳住阵脚，也不着急。红方你要冲边兵，他抓你炮，所以红方抢先做炮，因为你要在初级吃炮，他可以多吃一个三卒，而且将来聚齐金，把马摁住呀。还有马四进五，马四进六啊，多种手段。所以黑方先过一个啊，红方也是出车，看着自己的炮，封住黑方的车。黑方出横车，速度也是比较快。红方冲兵的目的要围炮了，所以黑方赶快把车拿出来。他选择飞象，换了一步棋。那既然换了，这时候子炮去平八，再弹子炮就可以接围。这时候再出车，因为他多飞一点象啊，所以速度慢了。结果被人家回马金枪呀，得子。黑方他上马顽强作战，红方就给他吃了啊，黑方也就杀了。这时候呢，他弃子争先啊，到这儿的话追炮，红方先补一个再说啊，又吃一个。接下来红方再给他吃一个，结果你敢不敢吃啊？对方不敢吃，原因在于呢，你吃掉之后他会捉马啊，你上马一对的话他接受，对完的话有一个打士，就问你怎么走吧。一旦你一补士过来吃马，这马就危险了。所以呢，到这儿呀，这个棋他可能不敢上啊。回去的话，这个棋他有一个马五进六啊。这招棋的好处在于可以打车，黑方如果上马，先打一下啊，退回之后呢，上马继续要打。这个棋狠呀、啊，对方如果躲开，那将来这个棋想牵牵不住啊，马军四直接打马踩炮，对方还得退回，保证不失子。这车点下二线还要踩象。啊，像一走的话，一扑巢，这边还得补士，跳过去呢，你不能打，砍中士，这个马后炮杀棋。那这儿的话，这个棋啊，解车又闪了，你一闪之后，他车往回一撤，啊，这就危险了。或者刚才上马可能就杀棋了啊，所以说这个棋确实是不好下啊。那这儿的话，他不敢吃呀。然后呢，黑方他选择脚法是平炮啊，这儿的话想从底线啊偷一下。将来你一捉，他可以再上马，至少挡住你车过不去啊。那现在红方走的是退炮，先守底线啊，毕竟多子还是红方占优。黑方进炮，红方就上，跳马之后拆，双方到这儿形成交换，对方一吃啊，红方上马，仍然是占优。黑方一捉啊，红方到这儿呢不够冷静。这里有惊天妙手啊，就是说我车先锋中间，你要是敢吃我，我就把车打死。到这儿的话，这个棋先放中车，就是为了啊不让对方有一个闪击手段。对方如果不吃啊，那也不要紧，这个时候正常可能要上马。到这儿可以一将，那对方的话正常得退回吃啊。红方仍然退回可以打的，只要你敢吃了打死车，那你不吃的话，他这个棋背中炮。随时可以打中卒啊，给你就换掉，现在军马炮杀你啊！这个棋也是红方占优啊。那么这儿红方没有走车二平五的情况下，他直接将了一军，这样的话就出了问题。等你再要这么去走的话，其实就来不及了，因为他可以吃掉你了。当你在打车的时候，他可以给你将啊，你这里垫车，让炮吃。那么你再吃的话，他现在退车就要看住卒就行，或者是啊。将来上马踩车啊，攻车，所以这路棋往下发展呀、啊，哪怕你七个士这也不行，你也杀不过他啊。到这这个棋明显是黑方占优，所以话我们看到啊，那这个棋红方呀，就是因为没有放中车，所以你没有这个回马打死车的巧手了，所以呢到这啊，他就平炮去看，结果黑方平炮无情的隔断了，硬要吃啊，逼得你不得不退回，他顺势呢中间一将反客为主了。到这儿的话，这个棋要受攻，红方车到中间抓他
，黑方这边一开，他就没能抓车，车再一退，上马就杀了，所以他赶快呀、啊，趁机过来对炮。那么黑方则是平车吃马，正常对调也可以啊。那么这样的话，他不对，这个回马啊有点示弱，一冲你再退回，这儿逼对方去换啊，想保留一个好兵种，那人家就换掉了。对完之后，这个棋啊，黑方齐合了。红方这个马回来容易上不去了，很明显已经处于下风，所以他要赶快求和才行。长车啊，抓士，对局，那黑方看住啊，到这儿气势上欺负红方，红方还是应该赶快对掉，想办法求和。他选择不对，纠缠，最终的话这个棋啊，这儿啊，人家就小卒过来围城，他打马，没想到人家上来了，这就危险了。这边有个点将马五进四啊，所以他要抛弃退一，将来抛弃平六。防守，黑方小卒过来欺负他的车，因为他车有根啊，跳马将没用。现在如果你吃卒的话啊，他跳将冲你车，所以红方赶快就退回，守住挂角。那黑方继续冲，吃象那就落象。平卒的话准备拱双，这儿红方赶紧啊，车闪开吃马，拱马的话只好回来对掉了。那黑方卒五进啊，咄咄逼人，红方也是没有办法，吃卒，黑方只管下，拱着炮。甩开之后呀，那这儿就飞象挡住，那么红方选择是吃，黑方也就吃，吃完之后甩开吃足啊，跟了一下，因为你不能吃呀，担心他底线一僵呀，直接把士给破了，而且这个老帅位置不好，那这儿的话阵型就差了，所以他把对方赶走，然后飞象，黑方则是一僵啊，然后的话退回吃象，落象之后再冲，金炮想吃足，平一步。他先吃卒之后，目的是为了进车啊，把这个卒吃掉。这儿黑方顺势一将啊，他这边有一个破士的棋，那么正常应该补优势可能好一点啊，但是也是不好下。比方说补优势啊，他现在有个平卒啊，就给你吃。到这儿的话，拱他一下，然后可以牵住啊。那他没法脱身，要飞象脱身才行。这样的话，他马上呀，果断把双士给破了。所以这个棋啊，将来你再走的话，他可能啊，这个双卒过来。啊，你一个车炮应该是顶不住的，所以这个棋不好下啊。但这是黑方应对最好的方法。如果黑方走错的话，说不定啊吃一个卒还有机会啊。所以在这儿补士，右边可以考验对方。不做事的话，人家一出反而杀你，这就尴尬了。那现在这个棋关键你车不能将啊，吃卒来不及啊，卒是阴杀棋，只能先退回防守了。那这样的话，人家卒又过河，那这个棋他只能平车过来想去吃卒，黑方就退。啊，你吃它刚好可以保住。这儿的话，如果你不打这个卒啊，就等着这个卒过来围城，那也不行。打的话，对方马上冲下来就是速败。所以这棋啊，进退两难。最终的话，这个石像一破呀，春王则吃汗，那红方也就认输了。那这盘棋可以说是啊，相当憋屈了。本来是占优的棋啊，就是少放一步中车，被对方这个中炮一将偷了一下。结果呢，这个棋啊，就处于下风。那他没有及时的对子讲话，还想赢对方，结果呢，这个棋啊越走越难下，被这个小卒啊欺负的不成样子，到这儿呀、啊、不得不认输，最终正义行获胜。